are cutting across directly to visuals coming in from the Hyderabad house. Remember, today is a big day. The fact that Prime Minister Narendra Modi meeting with the, the Russian President Vladimir Putin. These are the latest visuals on your screen that have now just come. Remember, PM uh, uh, meeting with the visiting Russian president will primarily focus on terrorism as a common threat to both countries and the region. So we are also expecting some important deals uh, that are going to be signed as well. So these are the latest visuals of the vehicles that are coming in. So global stability will be the focus. We're also being told that the Russian president Vladimir Putin's brief visit, so it's not going to be a very long time, it's just about one day, but will be an important visit to India and is being watched globally. Prime Minister Narendra Modi there awaiting the arrival of the Russian president Vladimir Putin. <laughs> All right, let's go across to our foreign affairs editor, Geeta Mohan, for the latest. Geeta, uh, the visuals on our screen presently of uh, the Russian president arriving and Prime Minister Narendra Modi there to receive him amid, of course, tightened security. It's going to be a brief visit, just about a few hours. Why should it be considered so significant? As we see Vladimir Putin and Narendra Modi walking for a photo opportunity, all smiles today evening there at the Hyderabad house and therefore at this point a handshake there. The India-Russia handshake. And while Geeta Mohan stays with us, Gaurav Savant also joining me for the latest on that. Gaurav, all smiles, all handshake, but how significant will it be for India? This is an extremely significant visit of the Russian President Vladimir Putin. Now, it may be short in time. Duration may be less, but it's extremely significant given what all India and, the, and Russia intend to achieve in this visit and times to come. And when you look at not just military hardware, but India-Russia relationship goes forward in multiple directions. If you look at military hardware, India has made a very strong point going ahead with the S-400 uh, missile defense system despite American sanctions. Look at these images of uh, Vladimir Putin and Prime Minister Narendra Modi walking together, walking strong. There will be a statement uh, uh, that, that will be made. Now, what is the significance of this visit? Extremely important that India-Russia defense ties, strategic ties, they move forward in times to come. So whether it's buying missiles from Russia or additional S-400 uh, or additional T-90 tanks or maybe even light tanks that India intends to buy uh, from Russia uh, or additional Su-30 MKI fighter jets or MiG-29 fighter jets. In every aspect, uh, Pooja, this relationship is now moving forward very strongly. Let's also talk about the historical aspect, a historical friendship seen its ups and downs. But for the defence sector today, do you think Russia will be seen as the biggest ally, Gaurav? It indeed is. One of the most dependable allies that India has. And why am I saying that? Um, this is December 1971. Uh, this is December 2021. In December 1971, when India split uh, Pakistan into two and uh, East Pakistan became Bangladesh, India-Russia defence ties or the strategic ties from then, they've carried on and they've withstood, uh, you know, the test of time. Look at... आपने जिस प्रकार से भारत के प्रति आपका लगाव है, इसका ये आपकी जो निजी प्रतिबद्धता है, उसका ये एक प्रकार से प्रतीक है, और भारत-रशिया संबंधों का कितना महत्व है, वो इससे साफ होता है, और इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। Ваше превосходительство, мой дорогой друг, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, приветствую вас в пене для 21-го ежегодного двустороннего саммита. Я э, также приветствую всех членов делегации Российской Федерации. Я знаю, что за последние практически два года, это только ваш второй визит за рубежом, это свидетельствует о вашей, о вашей личной приверженности нашим отношениям, Несмотря на все сложности, связанные с пандемией, вы посещаете Индию, это это ваши любви, Кенти. Ковид ки чунотию ке бавжуд, Бхарат и Рус ке саманду ке рабтар ме, кои бадлау нахи ая хай. Амар спешиал и привилеж стратегик партер си нерантар мажбут хоти гаи хай. 
несмотря на сложности пандемии, нет, нет никаких изменений в темпе развития наших двусторонних отношений между Индией и Россией. Наше особо привилегированное партнерство продолжает укрепляться. कोविड के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देशों के बीच बेहतरीन सहयोग रहा चाहे वैक्सीन ट्रायल्स और उत्पादन में हो मानवीय सहायता के लिए हो या एक दूसरे के नागरिकों की देश वापसी के लिए हो एक्सेलेंसी वर्ष 2021 हमारे द्विपक्षीय संबंधों के लिए कई मायनों में महत्वपूर्ण है इस वर्ष 1971 सेवेंटी वन की ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन के पांच दशक और हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के दो दशक पूरे हो रहे हैं इस विशेष वर्ष में आपके साथ फिर बेल पाना मेरे लिए हर्ष की बात है क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में पिछले 20 वर्षों में जो उल्लेखनीय प्रगति हुई है उसके मुख्य सूत्रधार आप ही रहे हैं два десятилетия нашего индийского партнерства, поэтому мне очень приятно встретиться с вами в этом особом году, потому что за все достижения наших двусторонних отношений, за все эти достижения в нашем индийском партнерстве за последние два лет стоите именно вы. Пишите кое где сакоме, вещи старпор кое фундаментал бадлавай, кое тараги геополитикал самитар упре, кинту ин сабхи वेरिएबल्स के बीच भारत रूस मित्रता एक कांस्टेंट रही है दोनों देशों ने न सिर्फ एक दूसरे के साथ देशों को सहयोग किया है एक दूसरे की सेंसिटिविटीज का भी विशेष ख्याल रखा है यह सब कुछ इंटरस्टेट दोस्ती का एक यूनिक और विश्वस्त मॉडल है на протяжении последних нескольких десятилетий на мировой арене было много фундаментальных изменений, перемен, возникали разные геополитические формирования. Однако среди всех этих изменений то, что осталось неизменной, это российская и индийская дружба. Обе наши страны не только сотрудничают друг с другом, но и относятся к чувствительности друг друга с особой заботой. Это действительно уникальная и основанная на доверии модель между старцами и дружбы. Excellency 2021, our strategic partnership is very important. Today, our Videsh and Raksha Mantra has been added to the first two plus two dialogues. This is the first time of our Vyahwarik Sahyoku. There is a new mechanism that has started. Our Vyahwarik Sahyoku is a very important part of our strategic partnership. Сегодня состоялась первая встреча глав между политической и оборонным ведомством в формате глав Юстрона. Этим мы запустили еще один новый механизм для укрепления практического сотрудничества. Афганистан и быстро четыре вещи упор, бихам гаранта самбак на рейхе. Истон экономик форум, ардовати восток саммит се шуру хуи регионал партнерси, а дашиан фарист и бхарат ке раджио ке бич, वास्तविक सहयोग में बदल देंगे। मैं भी रेगुलर तम कांटेक्ट को अफगानिस्तान में को रियाद दुबई वापसर नाशे मिजुगियानली सात पार्टियों स्वर्ग का प्रयोग ना वास्तविक निर्णायक मंत्रों के इन नाशे सामने सामने चल रही वास्तविक चर्च की वर्षाएं सब कांट्री में सात रूप चर्च में तो इसलिए निर्णायक मंत्रों का भी इस्ता� हमने 2025 तक 30 बिलियन डॉलर के ट्रेड और 50 बिलियन डॉलर के निवेश का लक्ष्य रखा है। इन लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए हमें अपने बिजनेस कम्युनिटीज को गाइड करना चाहिए। Также в экономической сфере мы принимаем долгосрочное видение для определения наших отношений. Мы поставили цель увеличивать военный товарооборот 
около 30 миллиардов долларов к этой 2025 году и увеличить взаимные инвестиции до 50 миллиардов долларов. Для достижения этих целей мы должны ориентировать наше бизнес-сообщество. Заключенные сегодня соглашения в разных сферах также нам помогут расширять наше сотрудничество. Наше оборонное сотрудничество укрепляется посредством совместной разработки и совместного производства в рамках нашей программы «Мики и «Дело Вити». Также расширяется сотрудничество в сфере космоса и в сфере гражданской ядерной энергетики. Хочу поздравить Россию с получением статуса наблюдателя в движении неприсоединения и также статус партнера по диалогу в рамках Ассоциации стран Бассейна Индийского океана. Мы были рады поддерживать присутствие России на этих площадках. В Индии России схожая позиции по многим региональным и глобальным вопросам. Сегодня в нашей встрече у нас будет возможность объединяться мнениями по всем этим вопросам. Ваше правительство, еще раз добро пожаловать в видео. Также хочу приветствовать всех членов российской делегации. Несмотря на ваш насыщенный график, вы нашли время посетить нас. Это для нас очень важно. Я уверен, что наши сегодняшние дискуссии будут весьма полезными для наших отношений. Еще раз добро пожаловать. Спасибо. Спасибо большое, уважаемый президент премьер-министр. Дорогой друг, мне очень приятно быть снова в дружественной стране, в Индии. Dear Prime Minister, dear friends, I'm so very happy to be able to travel here to visit the friendly country of India. Мы проводим саммиты на высшем уровне регулярно, каждый год, поочередно, и в Индии, и в России. We're holding summits every year, taking turns in India and in Russia. К сожалению, в прошлом году мы пропустили из-за пандемии. Unfortunately, we had to skip last year because of the pandemic. Но все равно... Наша очередь приезжать в Индию, я благодарю вас за приглашение. Still, it is our turn to travel to India, so I'd like to thank you for your invitation. Мы относимся к Индии как к великой державе, с дружественным нам народом и с замечательной прикрытой историей наших отношений. We perceive India as a great power, a friendly nation and a time-tested friend. Отношения между нашими странами развиваются, устремлены в будущее. The relations between our countries are developing and are looking into the future. Если в прошлом году у нас наблюдался спад договора оборота на 17 лишних процентов, то процентов, то за первые 9 месяцев текущего года рост составил уже больше 38 процентов. Last year the trade has decreased by 17 percent. This year, in the first nine months of this year, we see an increase by 38 percent. И у нас, безусловно, есть все возможности достичь тех уровней товарооборота, о которых вы сказали. Это касается и инвестиционной деятельности. Сейчас 38 миллиардов примерно ну, равно распределяется чуть больше инвестиций с российской стороны. The mutual investment stands at about 38 billion, with a bit more investments coming from the Russian side. Но мы действительно сотрудничаем, работаем в очень важных перспективных направлениях. We are truly cooperating and working on very important and promising matters. Это касается энергетики, это касается высоких технологий, включая космос. That applies to the energy sector and high tech, including space. И уверен, что здесь. Программы, о которых мы говорили, будут реализованы, в том числе и подготовка индийского космонавта. И 
think that the programs that we will be discussing here today will be implemented fully, including the training of um, Indian spacemen cosmonauts. We also cooperate greatly in military and technical sphere like with no other country. By that I mean that we develop high technologies together as well as produce in India. Повестка, которая, безусловно, представляет интерес как для Индии, так и для России, я имею в виду все, что связано с заботой об окружающей среде. We also have common important agenda that is of interest both to India and Russia, and by that I mean environmental cooperation. Мы думаем об этом, думаем о зеленой повестке, о нашей экономике, о ее развитии. We think about the green agenda and about the development of our economies. Но, конечно, мы исходим из реалий, из потребностей наших экономик, из необходимости постоянно повышать уровень жизни наших граждан. But naturally, we proceed from the reality and the needs of our economies. That is to consistently increase the level of um, life for our citizens. Мы продолжаем активно работать на международной арене, и, как вы сказали, действительно, у нас наши позиции по очень многим вопросам совпадают. We continue to, to cooperate jointly in global on global agenda and as you have said indeed our positions are quite similar or coincide. Naturally we are concerned about everything that has to do with terrorism. I mean the fight against terrorism, also fighting drug trafficking and organized crime. В этой связи, конечно, нас не может не беспокоить ситуация и то, как она развивается в Афганистане. And with that regard, naturally, we are concerned about the developments of the situation in Afghanistan. Ну и вот наши коллеги здесь, министры иностранных дел и министры обороны, это первая встреча в таком формате, но говорит о том, что мы продолжаем развивать отношения и на международной линии, и в военной сфере, и посредством военной сферы. As we have our colleagues with us today, I mean foreign ministers and defense ministers after their inaugural meeting, that means that we continue to develop our cooperation on the international agenda and in the military sphere. We hold joint military exercises. We hold joint military exercises both on the Indian and Russian territory and like to thank you for your attention to this component of our cooperation. And we intend to work further on that matter. Once again, thank you very much for your invitation. Prime Minister Narendra Modi and Russian President Vladimir Putin and both sides of course apart from mentioning the Indo-Soviet Pact of 1971 also referring to the fact how there will have to be a broader consensus on different issues and terrorism making a headline there as well. Foreign Affairs Editor Geeta Mohan tracking the latest on that crucial meeting. So Geeta we, we saw smiles and handshake and, and a body language that showed about as if two friends are walking in for a photo opportunity. But nevertheless, the issue is also about the defense sector. Defense partnership, terrorism, global stability. Take us through how should we now see this statement that has come in from both the Prime Minister and Russian President. Well, a very important statement because this is not just a statement about uh, generic ties between India and Russia. They made some very specific points. Apart from the fact that they spoke about defense cooperation, Prime Minister Narendra Modi said that the two countries have faced challenges in recent times and yet continued to cooperate. He spoke about non-interference in others' internal matters. President Putin mentioned the same thing, spoke about common concerns when it comes to terrorism, the fact that we have a shared concern and views on many uh, global issues, uh, which also included the situation in Afghanistan. So uh, both countries basically putting out a very strong political message as well, that their sovereignty is paramount and supreme. 
that territorial integrity is supreme, non-interference is something that they really hold dear. And these are areas where both countries really see or are on the same page. Uh, unlike many others who tend to uh, uh, comment on or look into the matters that are or issues that are taking place, incidents that are taking place within India or within Russia. Uh, so uh, the non-interference part being spelt out uh, very explicitly by both leaders clearly shows where they stand when it comes to how the world or how the global community really is looking at these two countries. Uh, having said that, they also spoke about and in many ways than one, uh, Pooja, uh, spoke about autonomy, that there is a need for autonomy, the defense cooperation and the fact that they'll continue to do that really spells out the autonomy which India is showing in deciding okay. what is best in her national interests. Uh, and the conversation will continue on these fronts. Okay. We will see agreements that will be signed and a vision statement, that is the joint statement, which is going to be a very strong so, so one. So still more, uh, that again, means uh, there are, there, the itinerary is still long, there will have to be more deals that will be signed and Geeta Mohan will be getting us all the latest on that. So smiles and handshakes there at the Hyderabad house between Prime Minister Narendra Modi and Russian President and we'll be getting you all the latest here on India Today.